ஹாய் ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் டு விஎஸ்பி யூனிட்டி ஸோ இக்கட மன விஎஸ்பி யூனிட்டி சேனல்லோ செம் சிக்ஸ்கி சம்மந்தின அனலைட்டிக்கல் சாலிட் ஜாமெட்ரித்தோ பாட்டு நியூமரிக்கல் அனாலிசிஸ்னி கூட மனம் இக்கட் டிஸ்கஸ் செய்யணும் ஸோ அந்தலோ பாகங்க இரோஜு யூனிட் டூக்கி சம்மந்தின செம் சிக்ஸ் அனலைட்டிக்கல் சாலிட் ஜாமெட்ரிலோ யூனிட் டூக்கி சம்மந்தின ஃபஸ்ட் டாபிக்னி டிஸ்கஸ் செய்யணும் இக்கட் நீ டாபிக் வைஸ் டிஸ்கஸ் செய்யணும் அனுக்கிறேன் யூனிட் டூனி ஸோ வீட்டில் ஷார்ட் கொஷன்ஸ் லாங் கொஷன்ஸ் அன்னி கவர் அவுதாய் அண்டே ஒகே மாடல்கி சம்மந்தின கொஷன்ஸ் அன்னிட்டி ஒகே தகர் இச்சி ஒக ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பிளைன் செய்யணும் அனுக்கிறேன் மிகலின ப்ராப்ளம் மீ ஹோம் ஒர்க்கா செய்யி வீடியோனி எண்ட் வரக்க சூடி ஈ கொஷன் ஷார்ட் கொஷனில் வச்சே அவகாசம் உண்டு லாங் கொஷனில் கூட வச்சே சாய்ஸ் உண்ட இலாட்டி கொஷன் ஸோ தீ வீடியோ எண்ட் வரக்கு சூடி மத்தியில் ஸ்கிப் செய்யுது மன சேனல்க்கு எவரைனா ஃபஸ்ட் டைம் வச்சின வாழ் உள்ளே சப்ஸ்கிரைப் செய்யணும் மாத்திரம் மர்ச்சிபோக்கண்டி ப்ராப்ளம்லோக்கு என்ட்ர் அவுதாம் ஈ ப்ராப்ளம்லோக்கு என்ட்ர் அயே முந்து மீக்கு லைன் ஈக்வேஷன் சிமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் லைன் ஈக்வேஷன் கொடுத்து உண்டாலி இன்டர்மீடியட்டில் உண்டு சிமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் லைன் ஈக்வேஷன் ஸோ எக்ஸ் ஒன் வை ஒன் ஜெட் ஒன் அனே ஒரு பாயிண்ட் உண்டு ஸோ ஈ பாயிண்ட் உண்டே எல்எம்என் ஆர் டிசிஸ் அத்தே வீட்டிதோ மன லைன் ஈக்வேஷன் ஏ விதம் ராசம் அண்டே எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எல் இஸ் ஈக்வல் டு சிமெட்ரிக் ஃபார்ம் வை மைனஸ் வை ஒன் பை எம் இஸ் ஈக்வல் டு ஜெட் மைனஸ் ஜெட் ஒன் பை என் அனி ராசம் ஸோ இது மீக்கு குர்த்து உண்டாலி ஸோ இது சிமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் லைன் ஈக்வேஷன் அன்மாட்ட ஸோ இது மல்லி ப்ராப்ளம்ல கூட செப்தம் ஸோ இக்கட மீர் ஜூஸ்ஸே நீன் ஒக்க சிக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இவ்வளோ ஜரிந்து இக்கட ஈ சிக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் அனேவி ஒக்கே மெத்தடுக்கு சம்பந்தின்னா ஒக்கே டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் நீ இக்கட ராயடம் ஜரிந்து ஓகேனா ஸோ இது இது டாபிக் ஒன்க டிசைட் ஜேசானும் ஸோ செம் சிக்ஸ் யூனிட் டூ அனலிட்டிக்கல் சாலிட் ஜாமெண்ட்ரிலோ டாபிக் ஒன் வச்சேசி ஃபைண்ட் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் தி கோன் உஸ் வட் எக்ஸ் இஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அண்ட் பேஸ் இஸ் வன் கைடிங் கர்வ் இச்சிண்டு ஸோ தீ பேஸ் ஏமாட்டம் அண்டே பேஸ் ஏ ஃபார்மில் உண்டு தனி கைடிங் கர்வ் அட்டம் ஈ விதங்க சின்னக இஸ்தே ஏ விதங்க செய்யாலி லேதா இதே கா இதே காணி ஒக்கவேல சர்க்கிள் இச்சி பெத்தக இச்சிண்டு அனுக்கோண்டி ஏ விதங்க செய்யாலி ஃபிஃப்த் கொஷன் சூடாண்டி சிக்ஸ்த் கொஷன் சூடாண்டி ஏ விதங்க செய்யாலி ஸோ சார் மொத்தம் ஒகே மாடல் அந்த செப்பி இது ஏ விதங்க செய்யாலி அது ஏ விதங்க செய்யாலி அன்றுறனே கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கண்டி மொத்தம் ஒக்கட்டே ஸோ நீ இது பெத்ததே எக்ஸ்பிளைன் செய்யணும் தான் பட்டி சின்ன கொஷன் ஆ விதங்கே உண்டு ஓகேனா ஸோ இக்கட ஃபைன் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் தி கோன் உஸ் வட் எக்ஸ் இஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அண்ட் பேஸ் இஸ் இது அண்டு ஓகேனா ஸோ அண்டே இக்கட் சூடாண்டி கோன் ஏ விதங்க உண்டு இட்ல உண்டு கோன் ஈ வட் எக்ஸ் இச்சிண்டு ஈ பேஸ் ஈக்வேஷன் இச்சிண்டு ஈ பேஸ் சர்க்கிள் ஷேப்ல உண்டு கதா சார் அண்டே காதண்டி மீது இந்தவரக்கு சதுக்கு ஸ்கூல் லெவல்ல சதுக்கு சர்க்கிள் ஷேப்ல உண்ண கோன் சதுவின் இப்படி தீ மனம் ஏமாட்டம் கைடிங் கர்வ் அட்டம் இது சர்க்கிள் ஷேப்ல உண்டாலும் ரூல் ஏம் லேது ஏ ஷேப்ல உண்டு ஓகேனா ஏ ஷேப்ல உண்ணா தான் கோனே அட்டம் சர்க்கிள் ஷேப்ல உண்டாலும் ஸ்கூல் லெவல்ல சதுக்கு அந்தே ஓகேனா ஸோ இப்படி ஈ மொத்தம் கோன் ஈக்வேஷன் ராவாலி அண்டே மனக்கு ஈ ஜெனரேட்டர் ஈக்வேஷன் காவாலி தீன் ஜெனரேட்டர் அட்டம் ஸோ ஈ ஈக்வேஷன் காவாலி ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ అన్నమాట ఒక లైన్ ఇట్లా లైన్స్ అన్ని ఫామ్ అవుతనే కదా కోన్ ఫామ్ అవుతది ఒక లైన్ ఈక్వేషన్ కావాలి లైన్ ఈక్వేషన్ కావాలి అంటే మనకి ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది ఈ గైడింగ్ కర్వ్ కి సంబంధించిన డిసిస్ కావాలి డిసిస్ ఆర్ డిఆర్స్ కావాలి ఎల్ఎంఎన్ లు కావాలి ఎల్ఎంఎన్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ లైన్ ఈక్వేషన్ ని ఫామ్ చేస్తాం ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటే ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ ఈ కింద ఇచ్చిన కర్వ్ పైన ఉంది ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ తీసి కరలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అదే కాన్సెప్ట్ అంతే ముందు ఏం చేస్తామంటే ఈ వర్టెక్స్తో లైన్ ఈక్వేషన్ని ఫామ్ చేస్తాం వచ్చిన ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ని ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ గైడింగ్ కరలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తాం మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది కోన్ వస్తుంది అంతే వెరీ సింపుల్ ఒక ప్రాబ్లం చూస్తే అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి షార్ట్ క్వశ్చన్స్గా వచ్చే ఛాయిస్ ఉంది చిన్నగా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ అదే ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్ వచ్చేసి కొంచెం లెంతీ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి లాంగ్ క్వశ్చన్లు వచ్చే ఛాయిస్ ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మీకు ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియోలో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్
సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎప్పుడే కానీ క్వశ్చన్లో ఏమైతే ఇచ్చిండో అది ఒకసారి రాసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి సో గివెన్ వాటెక్స్ జీరో 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 ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అంటే స్పియర్ ప్లేన్ కలిపితే సర్కిల్ కదా సిజ్ స్పియర్ ఈక్వేషన్ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ రెండు రాసే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ నుండి మనం లైన్ ఈక్వేషన్ కావాలి అంటే ఇది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఇది ఇచ్చిండు ఇవి మొత్తం కనెక్ట్ అయితేనే కదా కోన్ వచ్చేది అంటే లైన్ ఈక్వేషన్ కావాలి ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎక్స్ మైనస్ జీరో చూద్దాం ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లైన్ పాసింగ్ త్రూ ది ఆరిజిన్ జీరో 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 ఆర్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ జెడ్ వన్ ఈజ్ ఇది ఫార్ములా ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బై ఎల్ వై మైనస్ వై వన్ బై ఎం జెడ్ మైనస్ జెడ్ వన్ బై ఎన్ ప్రతి ప్రాబ్లంకి ఒకే విధంగా చేయాలి గమనించండి మంచిగా ప్రతి ప్రాబ్లం అక్కడ పైన ఇచ్చిన సిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఇదే మెథడ్లో చేయాలి ఇదే విధంగా చేయాలి షార్ట్ క్వశ్చన్ లైన్ వస్తుంది లాంగ్ క్వశ్చన్ లైన్ వచ్చే ఛాయిస్ ఉందన్నమాట ఎక్స్ వన్ వై వన్ జెడ్ వన్ అంటే జీరో 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 ఇవి డిఆర్స్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎల్ఎంఎల్లని ఆ విధంగానే రాస్తున్నాం సో ఫైనల్గా ఇక్కడ మనకు ఏమొచ్చింది ఎక్స్ బై ఎల్ వై బై ఎం జెడ్ బై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక కాన్స్టెంట్ని అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఎక్స్ బై ఎల్ వాల్యూ ఎంత అయితే వస్తుందో వై బై ఎం అంతే వస్తుంది జెడ్ బై ఎన్ అంతే వస్తుంది ఎంత వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి అంతే అంతే అన్న దాన్ని ఆర్ అనుకుందాం ఆర్ అనుకుందాం సో ఇది ఎల్ ఈజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అనమాట y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ అండ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇలా కూడా రాసాం ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎల్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు ఎం ప్లేస్లో ఎమ్ని జెడ్ ప్లేస్లో ఎన్ ఎన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు ఈ మూడుకి ఒక సింపుల్ ఆన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఆర్ అనుకుంటున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఇక్కడైతే దీని ఆర్ అనుకోవాలి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ఆర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ ఆర్ సో ఇది ఒక ఎక్స్ వై జెడ్ అనే ఒక పాయింట్ వచ్చింది ఈ ఎక్స్ వై జెడ్ అనే పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది మరి ఈ ఎక్స్ వై జెడ్ అనే పాయింట్ అనేది ఇచ్చిన గైడింగ్ కర్ పైన ఉంటుంది ఈ గైడ్ గైడింగ్ కర్ పైన ఉంటుంది సో ఇచ్చిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్లో మనకు స్పియర్ ఇచ్చిండు ప్లేన్ ఇచ్చిండు కదా ఫస్ట్ స్పియర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఎక్స్ వై జెడ్ని ఎల్ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎంఆర్ ఎల్ఆర్ అంటే ఎక్స్ ఉంది ప్లస్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎల్ఆర్ టూ వై ఉంది వై ప్లేస్లో ఎంఆర్ త్రీ జెడ్ ఉంది జెడ్ ప్లేస్లో ఎన్ఆర్ మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసిరు సార్ అంటే పైన మనకు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఉంది కదా ఆ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇందులో ఒకసారి ఇందులో ఒకసారి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో రెండు ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఏమొచ్చిందంటే ఎల్ స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ఆర్ మైనస్ టూ ఎంఆర్ ప్లస్ త్రీ ఎన్ఆర్ మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ త్రీలో ఆర్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఇది వస్తుంది ఈ త్రీలో ఆర్ కామన్ తీసి ఇక్కడ ఉన్నది వస్తుంది మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ అని రాసుకున్నాం ఇప్పుడు ప్లేన్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎల్ఆర్ మైనస్ ఎంఆర్ ప్లస్ ఎన్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఆర్ కామన్ తీసి ఎల్ మైనస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై ఎల్ మైనస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ వచ్చింది వచ్చిన ఈ ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ తీసుకొచ్చి ఈ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం అంటే ఫైనల్గా మనం ఏం చేయాలి సార్ అంటే లైన్ ఈక్వేషన్ని అవాడు ఇచ్చిన పాయింట్ని ప్లేన్ని స్పియర్ని అన్నిటిని కలిపి ఒక కొత్త ఈక్వేషన్ని తీసుకురావాలి అదే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ కోని ఈక్వేషన్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ ఆర్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఆర్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది ఆర్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే తర్వాత ఎల్ఎంఎల్ని ఎలిమినేట్ చే ఎలిమినేట్ చేయాలి అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఆర్ అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ టూ బై ఎల్ మైనస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఓల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ మైనస్ టూ ఎం ప్లస్ త్రీ ఎన్ ఇంటూ టూ బై ఎల్ మైనస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఏ లే సింపుల్గా ఆర్ ఉన్న ప్లేస్లో ఆర్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం సేమ్ ఈక్వేషన్లో సో ఇప్పుడు ఈ స్క్వైర్ అనే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫోర్ బై ఎల్ మైనస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఓల్ స్క్వేర్ అయింది ఇక్కడ టూ బై ఎల్ మైనస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ అయింది మొత్తమైన ఎల్సిఎం తీసుకుంటే మొత్తానికి ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఇది వస్తుంది ఎల్సిఎం ఎల్ మైనస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఓల్ స్క్వేర్ వస్తుంది ఓవరాల్ బై ఇక్కడ
సో ఇది ఏ మైనస్ బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది ఎం ఉంది మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ టూ ఏఎల్ఎం మైనస్ టూ ఎంఎన్ టూ ఏబి టూ బిసి అనమాట ఓకే బి ముందు మైనస్ ఉంది కాబట్టి బి అనే టామ్ ఎక్కడ వస్తుందో అక్కడ మైనస్ వస్తుంది టూ ఏబిలో మైనస్ వస్తుంది టూ బీసీలో మైనస్ వస్తుంది రెండింటిలో బి ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ప్లస్ టూ సిఏ ఎల్ ఎన్ టూ ఎల్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఈ టూని లోపల తీసుకెళ్దాం టూని లోపల తీసుకెళ్తే ఈ టూని ఈ ఫోర్ని లోపల తీసుకెళ్తే ఇక్కడ ఉన్న ఒక లైన్ వచ్చింది చూడండి ఇంత పెద్ద లైన్ వచ్చింది ఓకేనా సో మీరు ఈ లైన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు ఇక్కడ సేమ్ టర్మ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ప్లస్ మైనస్లో సేమ్ టర్మ్స్ కనిపిస్తున్నాయి వాటిని ఇక్కడ క్యాన్సల్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో క్యాన్సల్ చేస్తే ఏమైతే మిగిలిందో చూద్దాం ఫోర్ ఎల్ స్క్వేర్ ఫోర్ ఎల్ స్క్వేర్ క్యాన్సల్ ఫోర్ ఎం స్క్వేర్ ఫోర్ ఎం స్క్వేర్ క్యాన్సల్ ఫోర్ ఎన్ స్క్వేర్ ఫోర్ ఎన్ స్క్వేర్ క్యాన్సల్ టూ ఎల్ స్క్వేర్ లెఫ్ట్ ఆ టూ ఎల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ రాసినాం ఎంలో ఒకటే మిగిలింది ఫోర్ ఎం స్క్వేర్ ఎన్లో సిక్స్ ఎన్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఎల్ఎం మైనస్ టూ ఎల్ఎం మైనస్ టూ ఎల్ఎం మైనస్ ఫోర్ ఎల్ఎం మైనస్ సిక్స్ ఎల్ఎం ప్లస్ ఎయిట్ ఎల్ఎం ప్లస్ టూ ఎల్ఎం ఓకేనా ఎంఎన్ ఎంఎన్ మైనస్ ఫోర్ ఎంఎన్ మైనస్ సిక్స్ ఎంఎన్ మైనస్ టెన్ ఎంఎన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంఎన్ మైనస్ టూ ఎంఎన్ ఎల్ఎన్ టూ ఎల్ఎన్ సిక్స్ ఎయిట్ ఎల్ఎన్ ఎయిట్ ఎల్ఎన్ మైనస్ ఎయిట్ ఎల్ఎన్ జీరో ఓకే అందుకే ఇది రాయలేం ఎల్ఎన్ రాయలేం సారీ ఇది ఎల్ఎన్ రాయలేం సో ఈ మొత్తంలో ఇప్పుడు టూని కామన్ తీసుకుంటే ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ఎం మైనస్ ఎంఎన్ వచ్చింది ఇక్కడ టూ ఉంటుంది టూ ఇక్కడ సైడ్ వస్తే జీరో బై టూ జీరో అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఇంతకు ముందే చెప్పినాం కదా స్టార్టింగ్లో చెప్పిన ఎక్స్ బై ఎల్ ప్లస్ వై బై ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ బై ఎన్ వచ్చింది ఓకేనా సో దీని మీనింగ్ ఏంటి జెడ్ బై ఎన్ ఎక్స్ ప్లస్లో ఎల్ వై ప్లస్లో ఎం జెడ్ ప్లస్లో ఎన్ని రీప్లేస్ చేయొచ్చు అని దాని మీనింగ్ సో ఎక్స్ ప్లస్లో ఎల్ సారీ ఎల్ ప్లస్లో ఎక్స్ సబ్స్టూట్ చేస్తున్నాం ఎం ప్లస్లో వై ఎన్ ప్లస్లో జెడ్ ఆ విధంగా సబ్స్టూట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ కోన్ ఈక్వేషన్ రావడం జరిగింది ఇక్కడ ఓకేనా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ వై స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ వై మైనస్ వై జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇస్ అ రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది కోన్ హై ఆఫ్ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్ సేమ్ మెథడ్ ఏం చేసే ముందు పాయింట్తో లైన్ ఈక్వేషన్ని ఫామ్ చేసినాం ఆ లైన్ ఈక్వేషన్ సిమెట్రిక్ ఫామ్లో రాసి దాన్ని ఆర్కి ఈక్వల్ చేసుకున్నాం చేసుకున్న తర్వాత మనకు అక్కడ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎల్ అండ్ ఆర్లలో వచ్చినాయి వచ్చిన వీటిని కింద గైడింగ్ కార్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఈ గైడింగ్ కార్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వస్తున్నాం అట్ లాస్ట్ మళ్ళీ ఎల్ ప్లేస్లో ఈ డై పైన ఏది ఉంటే పైన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఉంది అనుకోండి ఎల్ ప్లేస్లో ఎక్స్ మైనస్ టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి పైన ఏది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎల్ ప్లేస్లో ఎక్స్ చేసినట్టు పైన ఏది ఉంటుంది ఎల్ ప్లేస్లో అది ఈ ఎం ప్లేస్లో పైన ఏది ఉంటుంది ఎన్ ప్లేస్లో పైన ఏది ఉంటుంది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఓకేనా సో ఇక్కడ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అండ్ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ స్పియర్ అండ్ ప్లేన్ ఈక్వేషన్నే సర్కిల్ అంటాం కాబట్టి ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చింది కొంచెం పెద్దగా అయింది ఇక్కడ సో జనరల్గా ఇట్లా జెడ్ ఈజ్ కూడా జీరో ఇస్తారు ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లాగా సెడ్ ఇస్ కోల్ జీరోని డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఇచ్చిన లైన్ ఈక్వేషన్లో అక్కడ ప్రాబ్లమే కాదు చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది చిన్నగా ఉంటుంది సో అలాంటి క్వశ్చన్లు మనకు ఫోర్ మార్క్స్కి వస్తాయి ఇలాంటి లాంగ్ క్వశ్చన్స్ మనకు లాంగ్ ఆన్సర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది సో మీకు ఇందులో ఈ పైన ఇచ్చిన ఈ సిక్స్ క్వశ్చన్స్లో ఏదైనా క్వశ్చన్ రాకపోతే ఈ మెథడ్లో కింద కామెంట్ చేయండి డెఫినెట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే ఈ సిక్స్లో ఒక క్వశ్చన్ అయితే పక్కా ఉంటుంది అది లాంగ్ ఆర్ షార్ట్ చెప్పలేం ఈ సిక్స్ క్వశ్చన్స్లో ఒక క్వశ్చన్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎగ్జామ్లో ఉంటుంది ఓకే హై ఓ బాల్ యూ అండర్స్టాండ్ మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ